ஓ குட் மார்னிங் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டிஎன்பிசி மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து கோலம் ஸ்பியர் அதாவது திண்ம கோலம் திண்ம அரைக்கோலம் உள்ளீடற்ற கோலம் உள்ளீடற்ற அரைக்கோலம் திண்ம கோலம்னா சாலிட் ஸ்பியர் அரைக்கோலம்னா ஹெமிஸ்பியர் உள்ளீடற்ற அரைக்கோலம்னா ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் ஸோ டைரெக்டாக கொஷின் பார்த்துடலாம் குரூப் டூ ஏ நான் இன்ட்ரிவ் போஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேட்ட கேள்விதான் ஒன்று உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு என்னென்னு கேட்குறாங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் இதுதான் கொஷின் இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் போடுவோம் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க டூ பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபார்முலா மெமரி பண்ணி வச்சுருந்தா டைரெக்டாக டிக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் போட்டு பார்த்தா போடணும் உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம்னா ஒரு பவுல் அதாவது ஒரு கிண்ணம் நம்ம பொரியல்லாம் இது பண்ணுறோம் பார்த்தியா அந்த கிண்ணம் மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா அதான் கொட்டாங்குச்சி மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் பவுலு ஓகேங்களா அதாவது டென்னிஸ் பாலை பாதியாக கட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் இந்த பவுலு ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி நிரப்பலாம் ஒரு கொட்டாங்குச்சி மாதிரி இருக்கும் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா மொத்த புறப்பரப்பு உள்ளீடற்ற அரைக்குளத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு மொத்த புறப்பரப்புனா வலைபரப்பு ப்ளஸ் வந்து இந்த டாப் இந்த டாட்டட் சர்ஃபீஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த லைட் திக்னஸ்ஸு இதையும் சேர்த்தி தான் கேட்குறாங்க வலைபரப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மேலே இருக்கிற வெளி வெளி வலைபரப்பு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வலைபரப்பு இருக்குது இருக்குது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தி இது பண்ணோம் ஸோ மொத்த புறப்பரப்பு உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தின் மொத்த புறப்பரப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா ஈக்குவல் டு வெளிப்புற வலைபரப்பு ப்ளஸ் உட்புற வலைபரப்பு ப்ளஸ்ஸு டாப்பு மேல் புறப்பரப்பு மேலே இருக்கிற இந்த டாப் புறப்பரப்பு இதனுடைய பரப்பை எவ்வளோ நிரூபிக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ வெளி புற வலைபரப்பு நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் டூ பையார் ஸ்கொயரு ஏன்னா கோலத்தின் கோலத்தின் வலைபரப்பு வந்து ஃபோர் பையார் ஸ்கொயரு வெளிப்புற வலைபரப்பு வந்து இது வந்து அரைக்கோளம்னு சொல்லிட்டாங்க அரைக்கோளத்துக்கு வந்து வெளிப்புறத்தை மட்டும் எடுத்தோம்னா டூ பையார் ஸ்கொயரு ஓகேங்களா டூ பையார் ஸ்கொயரு இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் ஸ்மால் ஆர் ஓகேங்களா உள்வட்ட ஆரம் இது வந்து உள்வட்ட ஆரம் ஓகேவா உள் ஆரம் இங்கிருந்து இந்த இந்த திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இங்கிருந்து இது வரைக்கும் வெளியில் இந்த திக்னஸையும் இந்த திக்னஸையும் சேர்த்து எடுத்தோம்னா அது வந்து கேபிட்டல் ஆர் வெளி ஆரம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து வெளிப்புற வலைபரப்பு வெளிக்கோள வலைபரப்பு இந்த டூ பை சுமால் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து உட்கோள வலைபரப்பு உள்ளுக்குள்ளே அந்த அதுவும் ஒரு வலைபரப்பு தான் ஓகேங்களா ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த டாட்டட் புறப்பரப்பு இந்த டாட்டட் புறப்பரப்பு எப்படி எழுதுறேன்னா ப்ளஸ் வந்து பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன் இப்படி எழுதுறேன்னா பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயரில் மொத்தமாக இந்த டோட்டல் டாப் பரப்பு டாப்புடைய மேல் பரப்பு கண்டுபிடிச்சிட்றோம் அதிலேருந்து இந்த காலி ஏக்கர் பரப்பை வந்து கழிச்சிடுறோம் அதுதான் சுமால் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுலேருந்து போட்டால் என்ன வரும் ஸோ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டூ பை ஆர் ஸ்கொயரும் இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் கொடுத்தா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எதனால் டவுட் இருக்கா இல்லை இந்த டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்லேருந்து இந்த டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்லேருந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் போயிட்டால் ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி எழுதலாம் இதை வந்து ஸோ என்ன ஆகும் மூணு வெளியே எடுத்துடலாம் இல்லை பையன் பொதுவாக இருக்குது பையன் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும் த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் எதனால் டவுட் இருக்கா அதாவது த்ரீ பையன் பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம்னா த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எந்த சந்தேகம் இல்லை ஸோ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் இது குரூப் டூ நான் இன்ட்ரி போஸ்ட்டில் கேட்ட கேள்வி தான் போன வருஷம் ஓகே இதை நீங்களே போட்டு பாருங்கள் அதாவது பொதுவாக இந்த சம் போடும்போது வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த இதை மூவ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒரு அரைக்கோளத்தின் வலைபரப்பு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் எண்ணில் அரைக்கோளத்தின் வலைபரப்பு கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் கொடுக்கல சாதாரணமாக அரைக்கோளம் கொடுத்துட்டாங்க சாதாரணமாக அரைக்கோளம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து திண்ம அரைக்கோளம் தான் வலைபரப்பு கொடுத்துட்டாங்க அரைக்கோளத்தின் வலைபரப்பு தான் பார்த்துட்டோம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்களா தெரியும் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அரைக்கோளத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு என்னென்னு கேட்குறாங்க மொத்த புறப்பரப்பு
இருந்து தின்பம்ன்றதை ஒன்று பிரச்சனை இந்த டாப் சர்ஃபேஸும் அதாவது இரும்பு குண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இரும்பு குண்டை ரெண்டாக கட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் இரும்பு வடிவ கோலை குண்டை ரெண்டாக கட் பண்ணால் கார்க் பால் இருக்குங்களே டென்னிஸ் முன்னே பார்த்தது டென்னிஸ் பால் உள்ளி லிட்டர் அரைக்குளம் அப்போ பார்க்குறது வந்து கோலம் வெறும் அரைக்குளம் கார்க் பால் ரெண்டாக கட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இங்கே வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து த பொருள் இருக்கும் திண்பமாக இருக்கும் ஓகேவா திடமாக இருக்கும் ஓட்டையெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் வலைபரப்பு இந்த வலைபரப்புக்கு அவனே கொடுத்துட்டாங்க இந்த வலைபரப்பு அவனே என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க டூ பையர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு அவனே கொடுத்துட்டாங்க இதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது நம்மளுக்கு இந்த வலைபரப்பு தெரியாது இதுவும் வட்டம் தான் இதுக்கு ப ஃபார்முல் நம்மளுக்கு தெரியும் பையர் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ மொத்த புறப்பரப்பு அரைக்கோளத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு புறப்பரப்பு ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் அல்லது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏதோ ஒன்று இதுதான் வந்து அரைக்குளத்தின் மொத்த புறப்பரப்பு வலைபரப்பு கூட்டல் டாப்பில் மேல் பக்க பரப்பு ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அவனே கொடுத்துட்டோம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து சம்மிலே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு மிச்சம் ஒன்று பதினேழு ஆறு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு மிச்சம் ஒன்று இருக்குது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரு ஸோ இந்த பையார் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த பையார் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த பையார் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ மொத்த கூட்டம் எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு ஏழு ஏழு பதினாலு பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஏழு மூணு பத்து ஒன்று பதினொன்று மிச்சம் ஒன்று நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆக வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷத்தில் போடணும் இது எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக நான் மெதுவாக போடுறேன் அதாவது ரெகுலராக வந்து இது குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன்னில் கேட்ட கேள்வி இந்த டாப்பிக்லேருந்து அஞ்சு கேள்வி கேட்குறாங்க கோலத்துலேயும் கேட்டுக்கிறாங்க கூம்புலையும் கேட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் உருளையிலையும் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இந்த டாப்பிக் வந்து நல்லா படிச்சுங்க கண்டிப்பாக மூணு கேள்வி வரும் குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு இன்ட்ரி இன்ட்ரி போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கேள்வி வரும் குரூப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு கேள்வி கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மலர் களிமண்ணை பயன்படுத்தி ஒரு கூம்பு ஒரு அரைக்குளம் மற்றும் ஒரு உருளை ஆகியன சம அடிப்பரப்பு கூம்பு அரைக்குளம் உருளையும் கொடுத்துட்டாங்க சம அடிப்பரப்புன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு எப்படி இருக்கும் கூம்பு கூம்பு இப்படி இருக்கும் கோலம் கோலம் வந்து முன்ன தான் பார்த்தோம் இது வந்து சாதாரணமாக அரை உள்ளிட்ட அரைக்குளம் கொடுக்கல சாதாரணமாக அரைக்குளம் கொடுத்துட்டாங்க அரைக்குளம் எப்படி இருக்கும் இப்படி கவித்தி வச்ச மாதிரி முன்ன அதை தலைகளாக கொடுக்குற படத்தை அடுத்துட்டு உருளை இப்படி இருக்கும் உருளை இப்படி இருக்கும் மூணுமே வந்து சம அடிப்பரப்பாம் இந்த பாட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து எல்லாமே சமமாக அதாவது சம அடிப்பரப்பு மீன்ஸ் பையார் ஸ்கொயர் பையார் ஸ்கொயர் பையார் ஸ்கொயர் எல்லாமே பரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் டயாமீட்டர் சேமு இந்த டயாமீட்ரு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ ஈக்குவல் டு டி த்ரீ இதுதான் அதோடய மீனிங்கே மற்றும் கூம்பின் உயரம் உருளையின் உயரத்திற்கு சமமாகவும் செய்தால் இந்த கூம்போட உயரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த உயரம் இது இதுதான் உயரம் ஹெச்சு அதாவது இந்த ஏரியா இந்த இதுதான் ஹெச்சு இது வந்து உருளையின் உயரத்திற்கு சமமாக இருக்கா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது மேலும் இவ்வுயரம் அவற்றின் ஆரத்திற்கு சமமாகவும் இருந்தால் வட்டத்தில் பாதி விட்டோம் விட்டத்தில் பாதி ஆறாம் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து ஆர் ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஆறாம் மேலும் இவ்வுயரம் அவற்றின் ஆரத்திற்கு சமமாக இருந்தால் இந்த ஹெச் ஈக்கு இந்த ஹெச்சோடைய ஹைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஈக்குவல் ஒன்று இந்த ஆறாம் எனில் இம்மூன்றின் கன அளவுகளுக்கு உள்ள விகிதம் என்னான்னு கேட்குறாங்க கன அளவுகளுக்கு உள்ள விகிதம் ஸோ கூம்பின் கனளவு என்னது கூம்பின் கனளவு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அரைக்குளத்தின் கனளவு என்னது அரைக்குளத்தின் கனளவு வந்து குளத்தின் கனளவு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூபு அரைக்குளத்தின் கனவு டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூபு எதனால் சந்தேகம் இருக்கா இல்லை உருளையின் கனவு என்னது உருளையின் கனவு வந
பை ஆர் கியூப் இந்த ஹெச்சி கார் சப்ஜெக்ட் பை ஆர் கியூப்னு ஆகும் இது டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்னு எப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஆர்னு சொல்லிட்டாங்க உயரம் மாறதுக்கு சமமாக இருந்தால் அப்போ இது என்ன ஆகும் பை ஆர் கியூப்னு மாறும் ஓகேங்களா கடலை விகிதம்னு கேட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் ஈஸ்ட் போட்டுங்க இங்கே ஈஸ்ட் போடுங்க இந்த பை ஆர் கியூப் கேன்ஸ் ஆகிரும் பை ஆர் கியூப் கேன்ஸ் ஆகிரும் பை ஆர் கியூப் கேன்ஸ் ஆகிரும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு இருக்கும் எல்லாத்தையும் மூணால் பிரிக்குங்க மூணால் பிரிக்குனா மூணு பை மூணு ஆகும் ஆறு மூ ஆறு பை மூணு ஆகும் ஈஸ்ட்டு மூணு ஆகும் இது அடித்தா ஒன்று ஆகும் இது ரெண்டு ஆகும் ஸோ ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஓகேவா எல்லாமே ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு மூணு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டு ஏன்னா சந்தேகம் இருக்குங்களா இது சிம்பிள் தான் அந்த ஈஸ்ட் அடிக்கிறது ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ பை த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன்று இது வரைக்கும் எங்கள் சந்தேகம் இல்லை காமனாக மூணால் மல்டிப்ளை பிள்ளை போய்ட்டால் கீழே இருக்கிற மூணு நாள் அடிப்பட்டு போயிடும் அதுக்காக தான் ஸோ கடைசியில் இங்கே வந்து ஒன் இஸ் டூ இஸ்ட் த்ரீனு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கிடைக்க கேள்வி தான் குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே வந்து கோலத்திலே ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்குறேன் இது இல்லாமல் அந்த உருளையில் நிறைய கேள்வி பார்த்தோம் உருளையிலையும் கும்பூலியும் நெக்ஸ்ட்டு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள கோள வடிவ உலோகு குண்டு உருக்கப்பட்டு ஆறு மில்லி மீட்டர் விட்டம் உள்ள சிறிய கோள வடிவ குண்டுகளாக பார்க்கப்பட்டால் எத்தனை சிறிய கோள வடிவ குண்டுகள் கிடைக்குன்னு கேட்குறாங்க ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள கோள வடிவ உலோக குண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி தான் இருக்குது இது வந்து ஆரம் ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆறு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உலோக குண்டு உருக்கப்பட்டு ஆறு மில்லி மீட்டர் விட்டம் உள்ள சிறிய கோள வடிவ குண்டுகளாக பார்க்கப்பட்டால் ஆறு மில்லி மீட்டர் இதில் வந்து எவ்வளோ தயாரிக்கிறாங்க தெரில பட் ஆனால் அந்த சின்னத்துக்கு வந்து இந்த டயாமீட்டர் கொடுக்குறாங்க நோட் பண்ணிக்கங்க இது மில்லி மீட்டரில் கொடுக்குறாங்க இது சென்டிமீட்டரில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ரேடியஸில் ஆரத்தில் கொடுக்குறாங்க இது விட்டத்தில் கொடுக்குறாங்க மறந்துடக்கூடாது ஸோ இது டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எம்எம் கொடுக்குறாங்க அப்போ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எம்எம் இதில் எந்த சந்தேகம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆறு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரை வந்து சிக்ஸ்டி சென்டி சிக்ஸ்டி எம்எம் எழுதிக்கங்க ஏன்னா டென் எம்எம் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்ரு இந்த யூனிட் கன்வென்ஷனில் வந்து எதனால் மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமே ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஸோ சிறிய கோள வடிவ குண்டுகளாக பார்க்கப்பட்டால் எத்தனை இது வந்து இதுக்கு இது ஈக்குவல் கனளவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கனளவும் இந்த கனளவும் ஒன்று தான் ஆனால் இது பெருசாக ஒன்றே ஒன்றா இருக்குது எத்தனை உருவாக்கலாம் கேட்குறாங்க நிறைய மெத்தடில் போடலாம் இது எப்படி போகிறதுன்னா இப்போ கனளவு தான் நம்மளுக்கு முக்கியமே எந்த இடத்துல பிரிக்கும் வெயிட்டு இதனுடைய வெயிட்டும் இதனுடைய வெயிட்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ கோலத்தின் கனளவு என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ஈக்குவல் டு இதுக்கும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு இதை வந்து இது வந்து ஒன்றே ஒன்று ஓகேங்களா அதெல்லாம் ஒன்றுன்னு கொடுக்கும் இங்கே வந்து எவ்வளோன்னு தெரியாது எண்ணிக்கை வந்து சிறிய கோலப்படி குண்டுகளாக கொடுக்கப்படுறாங்க அதனால் எக்ஸ்ன்னு போட்டுங்க ஏன்னா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ போடுங்க இது ஒன்றுன்னு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் என்ன எழுதலாம் அறுபது கியூப்னு எழுதலாமா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்ட்டு மூணு கியூப்னு எழுதலாம் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் பை பை கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ அறுபது கியூப் இருந்தால் மூணு கியூப் தான் இருக்கும் அப்போ என்ன எழுதலாம் ஸோ அறுபது பெருக்கல் அறுபது பெருக்கல் அறுபது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு மூணு பெருக்கல் மூணு பெருக்கல் மூணு எழுதலாமா ஓகேங்களா இப்போ ஒரு மூவு ரெண்டு மூ ஆறு இது இருபது மூ அறுபது ஒரு மூ மூவு இருபது மூ அறுபது ஒரு மூ இருபது மூ அறுபது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபது இருபது நானூறு நானூறு ரெண்டு இருபது எட்டாயிரம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரம் குண்டுகள் வந்து கிடைக்கும் எட்டாயிரம் கோள வடிவ குண்டுகள் வந்து கிடைக்கும் இல்லை இதோட சிம்பிள் மெத்தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கோலத்தை பற்றி தியரிட்டிக்கலாக கொஷின் கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது இருக்க ப்ரீஃபாக பார்த்துருவோம் கோலம் கோலம் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்பியர் இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்பியர் ஒரு வட்ட வடிவ தகட்டினை அதன் ஏதேனும் ஒரு விட்டத்தை அச்சாக கொண்டு சுழற்றும் போது உருவாகும் கன உருவம் கோலம் எனப்படும் மேலும் கோலமானது ஒரு முப்பரிமாண பொருளாகும் அதன் வரைபரப்பு மற்றும் அதற்கு வரைபரப்பு மற்றும் கனவு உண்டு இதுதான் திண்ம கோலத்தின் வரைபரப்பு திண்ம அரைக்கோளம் உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் இதெல்லாம் ஃபார்முலா பார்த்துக்
உள்ளீடற கோணத்தின் காலம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் ஓகேங்களா இதில் என்ன சந்தேகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இது யாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலையும் ஒரு முறை பார்த்துக்குங்க என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு திண்ம கோலத்தின் வலைபரப்பு கருவுடு சர்வேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சாலிட் ஸ்பேர்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தியா அது வந்து திண்ம கோலனாக இரும்பு குண்டு கோலத்தின் வலைபரப்பு கோலத்தின் வலைபரப்பும் மொத்த பரப்பும் ஒன்று தான் ஆனால் அரைக்கோலத்தின் வலைபரப்பும் மொத்த பரப்பும் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா கோலம் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாக விட்டுட்டா இங்கே ஒரு பாதி இங்கே ஒரு பாதி வந்துடும் ஸோ கோலத்தின் வலைபரப்பு ஈக்குவல் டு நான்கு பிரிக்கல் வட்டத்தின் பரப்பு கோலத்தின் வலைபரப்பு வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்பேர் சதுர அளவுகள் ஆனால் திண்ம அரைக்கோலத்தின் வலைபரப்பு வேறு அரைக்கோலத்தின் மொத்த பரப்பு வேறு அரைக்கோலத்தின் வலைபரப்பு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எது சொல்கிறேன்னா இந்த வலைஞ்சங்கிற பரப்பு மட்டும் தான் பாதி இங்கே ஒரு பாதி இங்கே ஒரு பாதி மொத்தமாக சேர்த்தோன்னா முழு கோலம் பாதி பாதியை பார்த்தா அரைக்கோலம் அரைக்கோலத்தின் மொத்த பரப்பும் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு டூ பையா ஸ்கொயரு இந்த டேட்டா டெரி இருக்குது இது ஒரு பையா ஸ்கொயரு அதாவது இங்கே பொருங்கிற மாதிரி இருக்கா டூ பையா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பையா ஸ்கொயரு இதுதான் அரைக்கோலத்தின் மொத்த பரப்பு அடுத்துட்டு உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் வந்து ஹாலோ ஸ்பியரு உள்ளீடற்ற அரைக்கோலத்தின் வலைபரப்பு ஈக்குவல் டு உள்ளீடற்ற அரைக்கோலத்தின் வெளிப்புற வலைபரப்பு ப்ளஸ் உள்ளீடற்ற அரைக்கோலத்தின் உட்புற வலைபரப்பு இங்கே ஒரு கிண்ணர் இருக்குது பார்த்தீங்களா பவுலு அதில் வந்து வெளிப்புற வலைபரப்பு உட்புற வலைபரப்பு வலைபரப்பு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா சப்போஸ் மொத்த பரப்பு கேட்டாங்கன்னா விளிம்பு பகுதியின் பரப்பையும் நம்ம சேர்த்திக்கணும் இதுதான் பிளிம்பு பதிவின் பரப்பு இதை ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது ஏன்னா டவுட் தான் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட்டு கோலத்தின் கனளவு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் த்ரீ